நான்லாம் லைஃப்பில் வந்து என்ன எனக்கு நீ சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நண்பா ஒருவேளை உணவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எங்கள் அப்பா நே எங்கள் அப்பா மூணு நாள் முன்னாடி வீட்டில் வந்து கிளம்புனேன் விஜய் டிவி ஷூட் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து கடலூர் போகிறோம் கடலூர் வந்து திருவண்ணாமலை வந்துட்டு திருவண்ணாமலையிலேருந்து திருச்சி வந்தேன் எங்கள் அப்பா இப்போ நாலு நாள் முன்னாடி சொல்லி எழுறாரு ஒரு ஒரு வயசில் உனக்கு தேவையான எதையுமே நான் வாங்கி கொடுக்கலையாடான் சொல்லி அழுதார் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாருமே வந்திருக்கோம் சென்னையில் வந்து பேச்சு போட்டிகள்லாம் வந்த சமயத்தில் பேச்சு போட்டி பேச பேசுகிறப்ப பாண்டி பேசாரில் ரோட்டோரமாக ஒரு கடை இருக்கும் அந்த கடை பக்கத்தில் தான் வழக்கமாக யார் இருந்து எங்கள் பேச்சு போட்டிக்கெலாம் ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் ஜெயிச்சு ஸ்டேட் லெவல் போகிறப்ப அங்கே தான் ரூம் போடுவாங்க பக்கத்தில் ஒரு சுமாரான ஒரு லாட்ஜ் இருக்கும் நான் அங்கேருந்து இறங்கி நடந்து வருவேன் ஏன்னா மொத்தமாக காசு கொடுத்துருவாங்க கம்மியான காசில் சாப்பிட்டா அடுத்தடுத்த பணத்தை வந்து அடுத்தடுத்த நாளைக்கு காசு சாப்பாட்டுக்கு வச்சுக்கலாங்கிறதுனால என் பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பையன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் சாப்பிட்டுட்டு மூணு பூரியில் ஒரு பூரி வச்சு மிச்சம் வச்சுட்டு போயிட்டான் எனக்கு பூரி அவ்வளோ பிடிக்கும் சின்ன வயசில் காசு இல்லை கையில் அந்த மிச்சம் வச்சுட்டு போன பூரி எடுத்து சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கை கழுவுறப்ப அந்த தோசை மாஸ்டர் கூப்பிட்டாரு தம்பி நீ அந்த மிச்சம் வச்ச பூரி நீ எடுத்து சாப்பிட்டேன் எனக்கு மஷ்டம் மனசு கஷ்டமாக இருந்ததுப்பா நீ என்னோட சாப்பிட்றியானார் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவமானத்தில் குறுகி ஓடி போயிட்டேன் இப்போ அதே பாண்டி பசாருக்கு எடுத்த மாதிரி நான் என்னுடைய அவுடி காரில் போயிட்டு இருக்கேன் என்னோட பென்ஸ் கார்ல போயிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃபார்ச்சுனர்ல போயிட்டு இருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி எவ்வளவு பெரிய வெற்றின்னு வாழ்க்கையில யாரும் கஷ்டப்படாம வரவே முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை கஷ்டப்படாம ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கஷ்டப்படுங்க அவமானப்படுங்க அசிங்கப்படுங்க அப்பா அப்பா வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் அப்பா அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாரும் சொல்றீங்கல்ல அப்பா மேல சில பேர் எல்லாம் அப்பா என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப காலேஜ் படிக்கிறப்ப பேசி கேட்டுருங்க அப்பா அசிங்கமான வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டுவாங்க அந்த ஆளால தான் எனக்கு நிம்மதியே இல்லைம்பாங்க ஆனா ஒன்னு யோசி ஒன்னு சொல்ல அப்பா அவ்வளவு கொடூரமான ஆளா அவங்க முன்னாடி தெரியறாருல அவர் வேலை செய்யற இடத்துல போய் பாருங்க ஒரு சாதாரண பியூனா இருப்பாரு இல்ல ஒரு ஒரு கடையில ஒரு சாதாரண ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ல ஒரு சாதாரண சேல்ஸ்மேனா இருப்பாரு உங்க அப்பா உங்களுக்கு பெரிய ஆளா இருப்பாரு அங்க ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான ஆளா இருப்பாரு ஓனருக்கு செருப்படுத்து போடுறவரா இருப்பாரு ஓனர் காரை தொடச்சு விடுறவரா இருப்பாரு என்ன வேணா போய் ஏன் கழிவறையை சுத்தப்படுத்துற தொழிலாளியா கூட இருப்பாரு என்ன பொறுத்தவரைக்கும் யார் தெரியுமா உண்மையான தியாகி தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காக தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்திற்காக தன்னுடைய தன்மானத்தை அடகு வைத்து விட்டு ஒரு இடத்தில் வேலை செய்து அதற்கான வருமானத்தை வைத்து ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றுற மாதிரி ஒரு ஆம்பளை அவன் தான் தியாகி நம்ம யாருக்குமே அது தெரியறது இல்லை ரொம்ப ஈஸியா ஒன்னும் நீங்க படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போய் முதல் மாசம் சம்பளம் வாங்குற வரைக்கும் எல்லாமே உங்க அம்மா அப்பா போட்ட பிச்சை முதல் மாச சம்பளம் வாங்கி அடுத்த நாள் நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கை தான் உங்க காலில் உங்க சொந்த காலில் நீங்க நிக்கிறீங்க நீங்க வாழ்றீங்க அர்த்தம் சார் நான் பி படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் சார் நான் எம்இ படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் சார் சார் நான் எம்பிஏ படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் சார் சார் நான் வந்து இப்ப வந்து குரூப் ஒனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றேன் சார் எல்லாம் பண்ணுப்பா யார் காசு அம்மா அப்பா காசு யார் கொடுத்த அறிவு இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்த அறிவு எல்லாமே கடன் எல்லாமே கடன் எல்லா பக்கமும் கடன் இது திமுருக்கு குறைச்சலே கிடையாது நமக்கு இந்த அஞ்சு ஆறு காலேஜ் பசங்க சேர்ந்து பக்கத்தில் இருக்கிற டீ கடையில் ஏதாவது சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருந்தா நான் யோசிப்பேன் எங்கெங்கே இடி விழுகுது இவன் தலைவர் இப்பயே உழுந்து இப்பயே போயிடணும்னு நினைப்பேன் இன்னைக்கு பெருமையா போச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு குடிக்கிறேன் தம் அடிக்கிறேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் பெருமை மச்சான் இது பாட்டியில் போண்டா குடிச்சண்டா தம் அடிச்சண்டா அப்படின்னா பெருமை என்ன பெருமை அடிச்சு தோலை உரிக்கணும் எல்லாரையும் ஒன்னு சொல்லவா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மனசாட்சி இருந்தா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருது இன்னும் ஒரு நாள் நீங்க தூங்கி எந்திரிச்சு நீங்க அம்மா அப்பா தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப நீங்க எந்திரிச்சு போய் நடு இரவுல நடு நிசில போய் அந்த தாயுடைய முகத்தையும் தந்தையோட முகத்தையும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க உங்களோட அம்மா அப்பா முகத்தை ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க வாழ்க்கையில மொத்தத்தையும் வாழ்க்கை மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எப்படியாவது என் பையன் முன்னேறிடுவான் கடைசி காலத்தில் உட்கார வச்சு ரெண்டு வாய் சோறு போடுவாங்கிற சின்ன ஆசையோடு அந்த இரண்டு ஜீவன்களும் படுத்திருக்கிற அந்த விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எந்த தப்பும் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணாது எனக்கெல்லாம் வெறி நண்பா வெறி எங்கள் அம்மா காது கே
பெருமையா திமுரா சொல்லுவேன் தமிழ் படிச்சுட்டு இன்கம் டாக்ஸ் நோட்டீஸே வந்துரு வீட்டுக்கு அங்க போய் பார்த்தா அங்கேயும் நம்ம ரசிகர்கள் தான் என்னப்பா சார் அப்படின்ட்டு அங்க ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு கட்டிடுற சார்ட்டு வருவேன் அம்மா காது கேட்காது சொந்தக்காரங்களாம் அவ்வளவு கிண்டல் பண்ணுவாங்க இந்த குடும்பம் எல்லாம் அவ்வளவு சிறப்பா வராது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அதோட அர்த்தம் எல்லாம் எனக்கு புரியல வளர வளர அவர்கள் பேசின வார்த்தைகளுடைய வீரியும் வழியும் எனக்கும் இன்னொன்று மனசுல இருக்கு எங்க அம்மா எதை பத்தியும் கவலைப்பட்டதுல என்ன வந்து விகடல் எல்லாம் கேட்டாங்க ஆனந்த விகடன் பத்திரிகையில யார் உங்களுடைய ரோல் மாடல் கேட்டப்ப நான் அம்மான்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா தன் குழந்தைக்கு தனக்கு காது கேட்காதுங்கிற குறை தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சுதான் அம்மாக்கு காது கேட்காதுங்கிறத எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க நானும் ரவுடி தான் படத்துல நைன் தாரா மேடம் லிப் ரீடிங் பண்ணி கண்டு பேசுவாங்கல்ல எங்க அம்மா ஆயிரம் நைன் தாரா அவ்வளோ ஸ்மார்ட் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் உலகத்தினுடைய எந்த ஒளியும் என் தாயினுடைய காதுகளுக்குள் சென்றதாய் வரலாறு இல்லை சகோதரர்களே சகோதரிகளே ஆனால் அவர் வளர்த்த பிள்ளை ஈரோடு மகேஷனுடைய ஒளி இந்த உலகம் முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒரு தாயினுடைய தைரியத்திற்கு கிடைத்த பாராட்டு அம்மா சொல்லுவாங்க யார் யாரெல்லாம் அவமானப்படுத்தினாங்களோ அவங்க முன்னாடி கம்பீரமா நிக்கணும்டா அடுத்தருடைய எங்க அம்மா அவன் வேற லெவல் இன்னைக்கும் படிச்சு ஏதாவது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இருந்ததுனா கிழிச்சு வச்சிருவாங்க சார் நான் எப்ப அம்மா ஈரோட்ல இப்ப சென்னை வந்துட்டாங்க ஈரோட்ல இருக்கிறப்பெல்லாம் நான் போறப்ப ஒரு பைண்டிங் பண்ணி எங்க அப்பா கொடுப்பாரு பைண்ட் பண்ணி அப்படியே இந்த இடம் இதெல்லாம் ஸ்டேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் அம்மா எடுத்து வச்ச பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க அடுத்தவர்கள் உங்கள் மீது செய்கிற விமர்சனத்தை பத்தி கவலையே படாதீங்க யார் என்ன விமர்சனம் பண்ணாலும் கவலைப்படாதீங்க எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நடந்து போற காக்கா சட்டையில எச்சம் போயிருச்சு என்னடா பண்ணுவேன்னு கேட்பாங்க அம்மா அதை தொடச்சிட்டு நல்லா அது அது கரையெல்லாம் போகிற மாதிரி கழுவிட்டு நான் அப்படியே என்னோட எந்த இடத்துக்கு போகிறனோ அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோமா அடுத்தவர்கள் பண்ணுற விஷய விமர்சனமும் அந்த மாதிரி தான் காக்கா எச்சம் மாதிரி அதை கழுவி தொடச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக சட்டையும் மாற்றக்கூடாது சங்கடமும் படக்கூடாதும்பாங்க